வணக்கம் மாணவர்களே நலமாக இருக்கிறீர்களா இன்று நாம் பணம் தலைப்பை பார்க்கவிருக்கின்றோம் பணத்தில் வகுத்தல் பணத்தை நூறு ஆயிரம் போன்ற எண்களுடன் எவ்வாறு வகுக்க வேண்டும் என்பதனை இன்று நாம் தெரிந்து கொள்ளப் போகின்றோம் தொடர்ந்து பணத்தை ஈரிழக்கம் வரையிலான எண்ணுடன் வகுத்தல் எவ்வாறு என்பதனையும் இன்றைய காணொலியின் வாயிலாக நாம் தெரிந்து கொள்ளப் போகின்றோம் சரி மாணவர்களே தொடர்ந்து நாம் இன்றைய பாடப்பகுதிக்கு சென்று விடலாம் முதலாவதாக பணத்தை நூறு ஆயிரம் போன்ற எண்களுடன் வகுத்தல் இதற்கு முன்னர் நாம் நூறு ஆயிரம் போன்ற எண்களை எப்படி தசம உத்தியை கொண்டு வகுக்க வேண்டும் என்று கற்றிருக்கின்றோம் அல்லவா அதே உத்தியை பயன்படுத்திதான் நாம் பணத்திலும் இது போன்ற கணக்குகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் சரி மாணவர்களே தொடர்ந்து நாம் இன்றைய எடுத்துக்காட்டுகளை பார்த்து விடலாம் முதலாவதாக நான்காயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பது ரிங்கிட் வகுத்தல் நூறு இங்கு வகுத்தல் என்று இருப்பதனால் நாம் தசம புள்ளியை உட்புறமாக நகர்த்த போகின்றோம் நூறுக்கு இரண்டு சுழியங்கள் இருப்பதனால் நாம் இரண்டு தசம இடங்களை உட்புறமாக நகர்த்த போகின்றோம் நான்காயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பது ரிங்கேட் மாணவர்களே இந்த கேள்வியில் தசம புள்ளி இல்லாததால் நாம் இறுதி இடத்தில் தசம புள்ளியை வைத்துக் கொண்டோம் தொடர்ந்து இரண்டு புள்ளிகளை நாம் உட்புறமாக நகர்த்த போகின்றோம் ஒன்று இரண்டு எனவே வெளியே இருந்த தசம புள்ளி இப்பொழுது இரண்டு இடங்கள் நகர்ந்து உள்ளே வந்துவிட்டது ஆக நமக்கு கிடைத்த பதில் நாற்பத்து ஐந்து ரிங்கிட் ஐம்பது சென் மாணவர்களே நாம் தசமத்தில் படிக்கும் பொழுது தசமத்திற்கு பிறகு இறுதியில் சுழியம் இருந்தால் வெட்டி கொள்ள வேண்டும் என்று படித்தோம் ஆனால் பணத்தில் தசமத்திற்கு பிறகு இரண்டு தசம இடங்கள் தேவைப்படுவதனால் நாம் இங்கு சுழியத்தை அப்படியே எழுதியிருக்கின்றோம் சரியா மாணவர்களே பணத்தை நாம் சென்னில் எழுதும் பொழுது நமக்கு இரண்டு தசம இடங்கள் தேவைப்படும் தொடர்ந்து மற்றொரு எடுத்துக்காட்டை பார்க்கலாம் ஏழாயிரத்து ஐநூறு ரிங்கே வகுத்தல் ஆயிரம் இங்கும் வகுத்தல் என்று இருப்பதனால் நாம் உட்புறமாக தசம புள்ளியை நகர்த்தப் போகின்றோம் ஆயிரத்திற்கு மூன்று சுழியங்கள் இருப்பதனால் நாம் மூன்று தசம இடங்களை உட்புறமாக நகர்த்தப் போகின்றோம் ஏழாயிரத்து ஐநூறில் தசம புள்ளி இல்லாததால் நாம் இறுதி இடத்தில் தசம புள்ளியை வைத்துக் கொள்ளலாம் ஏழாயிரத்து ஐநூறு ரிங்கே தசம புள்ளியை இறுதி இடத்தில் வைத்துக் கொண்டோம் வகுத்தல் ஆயிரம் என்பதனால் மூன்று தசம இடங்களை உள்ளே நகர்த்தி கொள்ளப் போகின்றோம் ஒன்று இரண்டு மூன்று சரி மாணவர்களே பின்னால் இருக்கும் தசம புள்ளி முன்னால் நகர்ந்து விட்டது ஆனால் பணத்தில் நமக்கு இரண்டு தசம இடங்கள் மட்டுமே தேவை இங்கு மூன்று தசம இடங்கள் இருக்கின்றன எனவே இறுதியாக இருக்கும் சுழியத்தை இங்கு நாம் அகற்றி கொண்டால் நமக்கு இரண்டு தசம இடங்கள் கிடைத்துவிடும் ஆக நமக்கு கிடைத்த இறுதி பதில் ஏழு ரிங்கிட் ஐம்பது சென் சரியா மாணவர்களே தொடர்ந்து நாம் பணத்தை ஈரிழக்கம் வரையிலான எண்ணுடன் வகுத்தல் எனும் பகுதியை பார்த்து விடலாம் கேள்வி தொன்னூற்று எட்டு ரிங்கிட் முப்பத்தி ஒரு சென் வகுத்தல் ஆறு மாணவர்களே நாம் தசமத்தில் வகுத்தலை எவ்வாறு மேற்கொண்டோமோ அதே முறையைத்தான் இங்கும் பயன்படுத்தவிருக்கின்றோம் ஆனால் இங்கு பண மதிப்பு இருப்பதனால் அதனை நாம் எழுதுவதை மறந்துவிடக் கூடாது தொன்னூற்று எட்டு ரிங்கிட் முப்பத்தி ஒரு சென் வகுத்தல் ஆறு எழுதும் பொழுது முன்னே இருக்கும் எண்ணை உட்புறமாகவும் பின்னால் இருக்கும் எண்ணை வெளிப்புறமாகவும் எழுதுவதை நாம் உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் தொடர்ந்து நாம் பண மதிப்பை எழுதி கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது இந்த கேள்வியில் தசம புள்ளி இருப்பதனால் அதனை நேராக மேலே வைத்துவிட வேண்டும் அடுத்ததாக நாம் வகுத்தல் கணக்கை வழக்கம் போல் மேற்கொள்ளலாம் ஓர் ஆர் ஆறு ஒன்பதில் ஆறை கழித்து கொண்டால் மூன்று அடுத்ததாக பக்கத்தில் இருக்கும் எண்ணை இறக்கிக் கொள்ள வேண்டும் பக்கத்தில் இருக்கும் எண் எட்டு இப்பொழுது கீழே முப்பத்தி எட்டு ஆறு ஆறு முப்பத்து ஆறு எட்டில் ஆறை கழித்து கொண்டால் இரண்டு மூன்றில் மூன்றை கழித்து கொண்டால் சுழியம் மாணவர்களே நாம் ஆரம்பத்திலேயே தசம புள்ளியை மேலே வைத்துவிட்டோம் அல்லவா இனி கீழே வழிமுறையில் தசம புள்ளியை பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆக நாம் தொடர்ந்து அடுத்த எண்ணை கீழே எழுதி கொள்ளலாம் இருபத்தி மூன்று மொய்யார் பதினெட்டு மூன்றில் எட்டை கழிக்க இயலாது எனவே இரண்டிடம் இருந்து கடன் வாங்கிக் கொள்ளலாம் ஒன்றை கடன் கொடுத்து விட்டோம் இப்பொழுது இரண்டு ஒன்றாகிவிட்டது பதிமூன்றில் எட்டை கழித்து கொண்டால் ஐந்து ஒன்றில் ஒன்றை கழித்து கொண்டால் சுழியம் தொடர்ந்து நாம் அடுத்த எண்ணை கீழே இறக்கிக் கொள்ளலாம் ஒன்று எட்டார் நாற்பத்தி எட்டு ஒன்றில் எட்டை கழிக்க இயலாது எனவே ஐந்தில் இருந்து ஒன்றை கடன் வாங்கிக் கொள்ளலாம் இப்பொழுது ஐந்து நான்காகிவிட்டது பதினொன்றில் எட்டை கழித்துக் கொண்டால் மூன்று அடுத்ததாக நான்கில் நான்கை கழித்துக் கொண்டால் சுழியம் மாணவர்களே இப்பொழுது இங்கு நமக்கு மீதம் இருக்கின்றது ஆனால் இறக்குவதற்கு கேள்வியில் அடுத்த எண் இல்லை பொதுவாக நாம் 
கீழே இறக்குவதற்கு ஏன் இல்லை என்றால் தசம புள்ளியை வைத்துவிட்டு இறுதி இடத்தில் சுழியத்தை எழுதி இறக்கிக் கொள்வோம் ஆனால் இப்பொழுது இந்த கேள்வியில் தசம புள்ளி இருப்பதனால் நாம் நேராகவே சுழியத்தை இக்கேள்வியின் இறுதியில் எழுதி கொண்டு அதனை கீழே இறக்கிக் கொள்ளலாம் ஆக இறுதி இடத்தில் சுழியத்தை எழுதி அதனை நாம் கீழே இறக்கிக் கொள்ளலாம் இப்பொழுது சுழியம் ஆக இங்கு இப்பொழுது முப்பது இருக்கின்றது ஐஆர் முப்பது முப்பதில் முப்பதை கழித்துக் கொண்டால் சுழியம் ஆக நமக்கு கிடைத்த பதில் பதினாறு ரிங்கிட் மூன்று எட்டு ஐந்து சென் மாணவர்களே இதற்கு முன்னர் நான் குறிப்பிட்டது போல் பணத்தின் சென்னின் மதிப்பு இரண்டு தசம இடங்களில் இருக்க வேண்டும் ஆனால் இப்பொழுது இங்கு பார்த்தோமானால் மூன்று தசம இடங்கள் இருக்கின்றன இந்த கேள்வியின் பதில் இரண்டு தசம இடங்களில் தேவைப்படுவதால் இரண்டாவது தசம இடத்தில் கோடிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் கோடிட்ட எண்ணிற்கு பக்கத்தில் இருக்கும் எண் இந்த எண் சுழியத்தில் இருந்து நான்கிற்குள் இருந்தால் கோடிட்ட எண்ணில் நாம் சுழியத்தை கூட்டிக் கொள்ள வேண்டும் அதுவே ஐந்தில் இருந்து ஒன்பதிற்குள் இருந்தால் நாம் கோடிட்ட எண்ணில் ஒன்றை கூட்டிக் கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது இங்கு ஐந்து இருப்பதனால் நாம் கூட்டல் ஒன்றை மேற்கொள்கிறோம் ஆக ஒன்று கூட்டல் எட்டு ஒன்பது நமக்கு கிடைத்த பதில் பதினாறு ரிங்கிட் முப்பத்து ஒன்பது சென் பதினாறு ரிங்கெட்டை அப்படி எழுதி கொண்டோம் தசமத்தையும் அப்படி எழுதி கொண்டோம் பின்னால் நமக்கு இரண்டு தசம இடங்கள் தேவைப்படுகின்றன மூன்றை எழுதி கொண்டோம் இப்பொழுது ஒன்று கூட்டல் எட்டு ஒன்பது எனவே நமக்கு கிடைத்த பதில் பதினாறு ரிங்கிட் முப்பத்து ஒன்பது சென் சரியா மாணவர்களே இனி நாம் இறுதியாக மற்றொரு எடுத்துக்காட்டை பார்த்து விடலாம் தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து மூன்று ரிங்கிட் இருபது சென் வகுத்தல் பதினாறு இது ஈரிழக்க வாய்ப்பாடு என்பதனால் நாம் முதலில் வாய்ப்பாடை எழுதி கொள்ளலாம் இதற்கு முன்னர் நாம் படித்தது போல் ஒன்பது கட்டங்களை வரைந்து கொண்டு நாம் வாய்ப்பாடை உருவாக்கி கொள்ளலாம் அல்லது உங்கள் ஆசிரியர் போதித்த வேறு முறையிலும் நீங்கள் வாய்ப்பாடை உருவாக்கி கொள்ளலாம் முதலில் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது அடுத்ததாக ஆறாம் வாய்ப்பாடு ஆறு பன்னிரெண்டு ஒன்று மேலே பதினெட்டு ஒன்று மேலே இருபத்தி நான்கு இரண்டு மேலே முப்பது மூன்று மேலே முப்பத்து ஆறு மூன்று மேலே நாற்பத்தி இரண்டு நான்கு மேலே நாற்பத்தி எட்டு நான்கு மேலே ஐம்பத்தி நான்கு ஐந்து மேலே இப்பொழுது விடையை கூட்டி எழுதி கொள்ள வேண்டியதுதான் ஆறு ஒன்று இரண்டு ஒன்று குற்றல் இரண்டு மூன்று எட்டு ஒன்று குற்றல் மூன்று நான்கு நான்கு இரண்டு குற்றல் நான்கு ஆறு சுழிய மூன்று குற்றல் ஐந்து எட்டு ஆறு மூன்று குற்றல் ஆறு ஒன்பது இரண்டு நான்கு குற்றல் ஏழு பதினொன்று எட்டு நான்கு குற்றல் எட்டு பன்னிரண்டு நான்கு ஐந்து குற்றல் ஒன்பது பதினான்கு சரி மாணவர்களே தொடர்ந்து நாம் வகுத்தலை மேற்கொள்வதற்காக இக்கேள்வியை எழுதி கொள்ளலாம் முன்னால் இருக்கும் எண்ணை உள்ளே பின்னால் இருக்கும் எண்ணை வெளியே என எழுதி கொள்ள வேண்டும் தொடர்ந்து நாம் இக்கேள்வியில் இருக்கும் பண மதிப்பை எழுதி கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் தசம புள்ளியை நேராக மேலே எழுதி கொள்ள வேண்டும் தொடர்ந்து நாம் வழக்கம் போல் வகுத்தல் கணக்கை மேற்கொள்ளலாம் ஒன்பதில் பதினாறை கணிக்க இயலாது எனவே தொன்னூற்று எட்டை கவனிக்க வேண்டும் தொன்னூற்று எட்டில் தொன்னூற்று ஆறை கழிக்க இயலும் இது ஆறாவது எண் ஆக ஆறு கீழே தொன்னூற்று ஆறு எட்டில் ஆடை கழித்துக் கொண்டால் இரண்டு ஒன்பதில் ஒன்பதை கழித்துக் கொண்டால் சுழியம் தொடர்ந்து நாம் பக்கத்தில் இருக்கும் எண்ணை கீழே இறக்கிக் கொள்ள வேண்டும் மூன்று இருபத்தி மூன்று பதினாறை கழிக்க இயலும் ஒன்று பதினாறு பதினாறு அடுத்ததாக மூன்றில் ஆறை கழிக்க இயலாது ஆக இரண்டில் இருந்து ஒன்றை கடன் வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது இரண்டு ஒன்றாகிவிடும் பதிமூன்றில் ஆறை கழித்துக் கொண்டால் ஏழு ஒன்றில் ஒன்றை கழித்துக் கொண்டால் சுழியம் தொடர்ந்து நாம் அடுத்த எண்ணை கீழே இறக்கிக் கொள்ள வேண்டும் இரண்டு எழுபத்தி இரண்டு அறுபத்தி நான்கை கழிக்க இயலும் நான்காவது எண் ஆக நான்கு அறுபத்தி நான்கு இரண்டில் நான்கை கழிக்க இயலாது எனவே ஏழில் இருந்து ஒன்றை கடன் வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஏழு ஆறாகிவிடும் பன்னிரெண்டில் நான்கை கழித்துக் கொண்டால் எட்டு ஆறில் ஆறை கழித்துக் கொண்டால் சுழியம் தொடர்ந்து அடுத்த எண்ணை கீழே இறக்கிக் கொள்ள வேண்டும் சுழியம் என்பது இங்கு என்பது இருக்கின்றது ஐந்தாவது எண் ஆக ஐந்து என்பது என்பதில் என்பதை கழித்துக் கொண்டால் சுழியம் ஆக இப்பொழுது நமக்கு விடை கிடைத்துவிட்டது தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து மூன்று ரிங்கிட் இருபது சென் வகுத்தல் பதினாறு விடை அறுபத்தி ஒரு ரிங்கிட் நாற்பத்து ஐந்து சென் சரி மாணவர்களே இவ்வாறுதான் நாம் பணத்தில் வகுத்தல் கணக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் 
இதுவரை நாம் கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் அனைத்தும் உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் என்று பெரிதும் நம்புகிறேன் இனி மற்றொரு காணொலியில் சந்திக்கலாம் அதுவரை நன்றி மாணவர்களே